Tutmak sözcüğünün verilen kullanımı ile cümlelerdeki örnek kullanımları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Elde bulundurmak, avlamak, gereğini yapmak, benimsemek, beğenmek, uygun gelmek, çelişmez olmak. Bu gereksiz fikri hiç tutmadığını söylemişti. Yani hiç beğenmediğini, hiç benimsemediğini söylemişti. O zaman buraya ne geliyor? Şöyle bir kare geliyor. Arkadaşlar bu derede iyi balık tutulurmuş, iyi balık avlanırmış avlamak anlamıyla. Buraya yıldız geliyor. Çocuk kucağında oyuncağını tutuyordu. Elinde tut Elde bulundurmak anlamıyla kullanıldı. Yıldız geldi buraya. Büyüklerin sözünü tuttu sonunda. Büyüklerin sözünü tuttu sonunda. Gereğini yaptı anlamıyla kullanıldı. Buraya da daire geldi. Benim verdiğim cevaplar cevap anahtarıyla tutmuş. Uygun gelmiş, çelişmez olmuş. Buraya da artı geldi. Yani 5 artı olacak. Sonrasında bir daire olacak. Sonra üçgen, yıldız ve kare ile devam edecek. Bunlar da C'de var. Türk dil kurumuna ait güncel Türkçe sözlükten alınan yukarıdaki ekran görüntüsünde delik sözcüğünün anlamları verilmiş. Anahtar deliğinden sızan ışık içeri, içeride verilerinin olduğunu haber veriyordu. Daha küçük açıklık anlamıyla kullanıldı. Bir. Farenin diliğine de girsen seni bulup çıkaracağım. Küçük hayvan yuvası anlamıyla kullanıldı. 2. Kedi yavrusu taş yanı içinde bir deliğe sıkışmıştı. 4. Küçük çukur anlamıyla. 3. İğne deliği kadar küçük bir lekesi vardı. İğne deliği yine anahtar deliği ile aynı anlamda kullanıldı. Dolayısıyla 3 farklı anlamda karşıma geldi. Yukarıda bir metni oluşturan cümleler alt alta verilmiş ve her birindeki altı çizili sözcüğün anlamı yay ayraç içinde belirtilmiştir. Buna göre altı çizili sözcüğün anlamı doğru belirtildiği cümleler artı, yanlış belirtildiği cümleler eksi işaretiyle gösterilmektedir diyor. Artık bir başınadır. Bazak ve şillerden tercümeler yani çeviriler yapmaktadır. Bu doğru. Ama artık geçinmek zorundadır. Geçinmek yani hayatını sürdürmek anlamıyla bu yanlış. Bir sene sonra yalnızlık ve sıkıntının kara duvarları arasında ilk eseri olan insancıkları yazmaya yani kalemi almaya başladı. Bu da doğru. Hazırladığı bu metni şair Nekrosova götürüşünü Steven Zwing'den nakletmek yani aktarmak istediğini bu da doğru olarak karşımıza gelir cevap Bursa. Üzerinde rahat bir tişört gözünde güneş gözlüğü vardı. Yaşar, yarışmanın son bölümünde umduğundan daha rahat at, tamamladım. Dedemin yanında çok rahattım. Evet. Üzerinde rahat bir tişört, hafif kullanımı kolay değil mi? Bununla bunu eşleştirdik. Ee, yarışmadan, yarışmanın son bölümünü umudum, umduğumdan daha rahat tamamladım. Yani kolay bir biçimde tamamladım. Bunu da eledik. Dedemin yanında çok rahattım. Sıkıntı ve tedir tedirginliği olmama anlamıyla kullanıldı. Aldırmaz, gamsız anlamını vermedi. Müzik